नमस्कार बंधुबर आज गोटे भिडिट आम आलोचना कर प्रथम हिस्ट्री अर्थात डायेट के आरम्भ के मानुबे लैसी तार पास अरिजिनेल एनलिश ये डायेट शब्द तो कौर के व्यवहार कर मडार्ण डायेट बर्तमान समय कि डायेट व्यवहार होबूर कथा आलोचना कर तार पास आयुर्वेदिक डायेट अर्थात आम आयुर्वेद शास्त्र की कैसे ये डायेटिंग विषय वेट लसर विषय गोटेबूर कथा इतने दांगी धरीम तार पास टाइम कौन समय खुआ तो दरकारी कौन समय खुआ तो भूल गोटेखी आम सामग्रिक भाव विश्लेषण कर चेस्ा करम तार पास कई भल कोट आपना अपना उद्धति कटामान सीकटा अनुप्राणित करक और एक बारे शेष मैं मोर निजर मतमत दीम सोतरश चौबीस सन में स्कटलेंडर फिजिशियान तथा मेथमेटिशियान जर्ज सायने अत्यधिक सुरापान और विलशी खाद्य खुवाबे मेद बहुलतार समस्त भूगी और सीखी समय उपलब्धि कर मेद बहुलतारान्य किसान शारीरिक समस्या देखा दी से निजर एट डायेट प्लान तैयार कर उलिया और सभी डायेट प्लान तो सकोरे मजब पीछे जनप्रिय हो पड़े और तक सकोक उपदेश दिल जो मांग खबर और जीवर विलशी खाद्य सभी बर्जन करदेश दी और निजर निजे सदा शा पाचलि और गाखिर खा पुनर निजर स्वास्थ्य उद्धार कर जर्ज सायन के साधारण प्रथम जन डायटिशियन निट्रिशनिस्ट हिसाब से जना जाए पिछले जर्ज सायने एट प्रबंध लिखी उलिया जार नाम एन एस एफ लाइफ एन एस एफ लंग लाइफ एंड हेल्थ सीख पाचलप्रिय होते सकुके अनुरोध जानसिल जो सकुए नियमित भाव सदा एक्सारसाइज कर मुकि बता लय और तार जीवर आम विलशी खाद्य सभी बर्जन कर तार पास एटी जनप्रिय डायेट सीट सकोरे मजबूत हो बेन्टिंग डायेट नाम तो दिया उलियम बेन्टिंग नाम सकोरे बे एटी प्रबंध लिखी जी टी प्रबंध नाम से जो हेटू से लेटार अन कर्पिलेन्स और सैया सकोरे मजते विलय दिल और तक लिखी जो शुगार स्वीट स्टार्ट बर गाखिर और माखन यूर जतियों खाद्य बर्जन कर तारोपर कैसी सेजिया शा पाचल और मांग और फल मूल खा थे अनुरोध जानसिल तार पास जी कित जी बेस्ट सेलर सकोरे मजबूत कितब नाम आज डायेट एंड हेल्थ उथथ की टू द कलरीज सीखने लुलु हान पीटार्स कितब जी कित प्रथम बेस्ट सेलर कित जक लिखा डायेटर बे कितना एय इंगराज इतिहास कि तार बहु आगते रोमान और ग्रीक सकते उपलब्धि कर सकोरे आगत कैसी जे आम जी जीवन आम जीवन में फूड एंड एक्सारसाइज इनफ्लुएसेज आवर हेल्थ अर्थात आम स्वास्थ्य खाद्य और नियमित परमाणे किसान एक्सारसाइजे आम जीवन तो प्रभावित कर चिंता आम शरटक तार भारतवर्ष खाद्य ऊपर एक डायेटर ऊपर अवदान आग बढ़ाई गई से सही कथा अतिक सको जानो और तारोपर सैया अतिक चहकी कथा मैं अलमान पीछे कम भारतवर्ष जी अवदान आग बढ़ाई गई सकुतक आगते भारतवर्ष ये सम्पर्क सजाग हो डायेट शब्द तो प्रधानतः आज से डायेसिया शब्द तो जी ग्रीक शब्द और इंटर अर्थ है जे ए हेल्डी लाइफ स्टाइल और ए वे अफ लाइफ तेनेको ए वे अफ लाइफ भी आम कब पार जो केवल मात्र खाद्य ऊपर गुरुत्व दिया ना जो मानुर मानसिक अवस्था तो गुरुत्व दिया विश्वास एट डायेट तक क्या है जो जैसे मानु एज शारीरिक और मानसिक दु फल सुस्थे शारीरिक और मानसिक दूटा आहार सुस्थ आहार सबल आहार सभी आहार पाए और तार फल सुस्थ सबल पे एक कथा ग्रीक ग्रीसलब्धि और सभी एक डायेसिया शब्द तो डायेट शब्द तो आरम्भि जना जाए भारत बेद और उपनिषद एक डायेट शब्द तो सदा आहार और विधान बी पे क्या गति केम जी शब्द व्यवहार करूँ आहार हिसाब से खाद्य बुझा आहार शब्द तो व्यवहार करूँ सही कथा साधारण डायेट बुझा आम भारतवर्ष पुरानी बेद और शास्त्र समूह मत बर्तमान आधुनिक समय जीवर डायेट आम सकोरे मजबूत अतिक जनप्रिय हो तार भर कम से जि एम डायेट अर्थात जेनेरल मटर्स डायेट तार पास आपनर पेलिओ डायेट मेडिटेरेनियन डायेट इंटरमिडियन फास्टिंग और कीटजेनिक डायेट प्रथम कैसा जेनेरल मटर्स डायेटर कथा जेनेरल मटर्स डायेट जेनेरल मटर्स नाम कम्पेनी तो जिस मानु कम कर बनवा डायेट तो निर्धारण कर दिल तर करपक्ष जो बनवा सदा सुस्थ 
সুন্দর হয়ে থাকিব পারে কিন্তু ইয়ার প্রকৃত অর্থ ইয়ার প্রকৃত কারণ কিহর বাবে জি এম ডায়েটে অনুসরণ করবল কেছিল সেই কথা বড় ভালক জনা না যায় আর এই জি এম ডায়েটত সম্পূর্ণ এসপ্তাহর ভিতর ছয় দশমিক আট কেজি ওজন কমার কথা উল্লেখ করে আর তার সম্পূর্ণ সাত দিনত কোনো ধরনের শারীরিক কষ্ট কষ্টতর প্রয়োজন নাই মাত্র খাদ্যখিন দিয়া মতে সাত দিন বেলে বেলে ধরনের খাদ্য খালেই হয় পেলিও ডায়েট হয়েছে সেইবিধ ডায়েট অর্থাৎ তাক পেলিওথেলিক ডায়েট বলেও কোয়া হয় যেটা আমার পূর্বপুরুষসে স্বীকার করে আর কেঁচা শাক পাচলি খাই জীবন কটাইছিল সেই সময়ের লগত মিল রাখি এই ডায়েটটি প্লেন করা হয় এই পেলিওথেলিক ডায়েটত করা হয় সাধারণত মাংস ব্যবহার করা হয় তারপরে সেউজিয়া শাক পাচলি আর ফল মূল ব্যবহার করা হয় ইয়াত সাধারণত আগতে বনায় থাকা খাদ্য কেউ ব্যবহার করা নহয় আর তার উপরে ইয়াতে সাধারণত চেনি জাতীয় বস্তু লগতে কার্বোহাইড্রেট কম থাকা বস্তু সদায় খাবলে কয় তারপর মনে কোথাও মেডিটেরিয়ান ডায়েট সেয়া হয়েছে গ্রীস আর ইটালিত আগতে মানুষবরে উনিশশো ষাটি সন মানত যা খাদ্য খাইছিল সেই খাদ্যবরকে সাধারণত মেডিটেরিয়ান ডায়েটত ফুটোর ভিতর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে আর ইয়াত হয়েছে সাধারণত যুক্ত বস্তু ব্যবহার করা হয় সেই বস্তুবর সাধারণত সেউজিয়া শাক পাচলি মাংস ইত্যাদি বস্তুয়ে ইয়ার ভিতর আহি পড়ে বর্তমান সময় আটাইতক যে দুটা দরকারি বা যে দুটা আটাইতক বেশি ট্রেন্ডত থাকে সকুয়ে সে দুটা ভকত নাম হয়তো সকলে শুনেছে সেই দুটা হয়েছে এটা হয়েছে কীটোজেনিক ডায়েট আর এটা হয়েছে ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং প্রথমে মানে কোথাও কীটোজেনিক ডায়েটর কথা ইয়ার ই হয়েছে সাধারণত লো কার্ব এন্ড হাই ফেট ডায়েট বলে কোয়া হয় ইয়াত সাধারণত ইয়ারপর কার্বোহাইড্রেট বাদ দিয়া হয় যেনে ভাত তার উপরে আপনার রুটি ব্রেড জাতীয় বস্তুব ইয়ারপর আঁতরা হয় তার উপরে ইয়াত কি করে সাধারণত ফেটস জাতীয় বস্তু যে আমি ডিমরপর আমি ফেটস পাও অয়েলস থাকে এই গোটেব বস্তু ইয়াতে সাধারণত লোয়া হয় তার উপরে প্রোটিন জাতীয় বস্তু খাবলে সাধারণত কোয়া হয় তারপর ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং ইয়াত কি করা হয় আট ঘন্টার বাবে মানুষে খাব পারে আর ষোলো ঘন্টার বাবে মানুষে সদায় লঘুণ থাকিব লাগে অর্থাৎ রাতে যদি দশ বজাত আপনি খাদ্য খায় তো হলে পিছদিনার দুপুরিয়া দুই বজালে আপনি একু খাব নিব কেবল পানির বাদে আর সেই সেইভাবে ইয়াক আর বেশি ইয়ার ফল আর বেশি পাবল হলে ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং সাধারণত যান ক্যালোরিযুক্ত খাদ্য সেইগুলো বর্জন করব লাগে বলে বিশেষজ্ঞ সকলে কয় ভারতবর্ষর যে বেদ আর উপনিষদ সমূহ আছে সেইবর সাধারণত সদায় আমি তিনটা শব্দ শুনবল পাও যত রাজসিক তামসিক আর সাত্বিক খাদ্যর কথা কোয়া হয় এই গোটেই যে ধারণা সেই গোটেই ধারণাটা সাধারণত ভারতবর্ষরপরে আরম্ভ হওয়া আর এই ধারণা বেলে ঠাইত নাই অর্থাৎ সাত্বিক খাদ্য সেইবর খাদ্য যুক্ত খাদ্য সহজে হজম হয় আর সরল খাদ্য যুক্ত খাদ্য সহজে হজম হয় আর সি মানুষের সদায় যে মানসিক অবস্থা তাতো সদায় প্রভাব পেলায় সেইভাবে সাত্বিক খাদ্য খাওয়া মানুষ সাধারণত সৎ হয় সহজ সরল হয় আর তারপরে বিনয়ী হয় বলে সংযমী হয় বলে কোয়া হয় তারপর রাজসিক খাদ্য যুক্ত মানুষ ভোজনবিলাসী রাজসিক খাদ্য যে মাছ মাংস ইত্যাদি তারপরে সুরা পানি সকল রাজসিক খাদ্যত পড়ে তারপর আছে তামসিক খাদ্য যুক্ত ধর ল বাহি খাদ্য এই গোটে খাদ্যবর তামসিক খাদ্য বলে কোয়া হয় সাধারণত ভারতবর্ষর ইতিহাসে সদায় সাত্বিক খাদ্যকহে প্রাধান্য দি আছে তারপরে ভারতবর্ষর যে আমার বেদ আর উপনিষেদ বলে যে কথা কয় সেই তাত মৃতহারা আর আহার তত্ত্ব এই দুটা শব্দ আছে আর মৃতহারা শব্দটোর অর্থ এ যে ভারতবর্ষত কেতিয়াও কোনো মানুষকে প্রয়োজনতক কম আর প্রয়োজনতক বেশি খাবলে কেতিয়াও আমার শাস্ত্রয়ে আমার পুরনা আয়ুর্বেদ শাস্ত্রয় কেতিয়াও আমার উপদেশ দিয়া নাই সেইভাবে যিখিনি প্রয়োজনীয় কেবল সেইখিনিহে খাব লাগে সেই কথাই কয়ে আছে আর এই গোটেই ধারণাটুক একটা মৃতহারা বলে কোয়া হয় আর খাদ্যর বিষয়ে সম্পূর্ণ যে ধারণা সম্পূর্ণ যে বিবরণ থাকে তাক আহার তত্ত্ব বলে কোয়া হয় ইয়ার উপরে প্রশ্ন এটা আহি পড়ে যে আমি কোনখিন সময় খাদ্য খাব লাগে কোনখিন সময় খাব না লাগে সেই বিষয়ে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র এই কথাই কেছে যে আমার গোটেই দিনটুক সর্বমুঠ তিনটা ভাগত ভাগ করা হয়েছে দিনের সময়খিন সেয়া হয়েছে প্রথমে হয়েছে কফ তারপর হয়েছে পিত্ত আর একবারে শেষ হয়েছে ভাতা এই কফ সময়খি আটাইতক কোমল সময় যেটা রোদর পোহর কম থাকে আর সেইখানে সময় মানুষের ডাইজেশন করার ক্ষমতা ইমান বেশি না থাকে সেইভাবে সেইখিন সময় আমি রাতে সদায় পাতল আর সরল আহার খাও আর দুপরিয়া সময় যেটা পিত্ত সেইখিন সময় মানুষের কি হয় হজম ভালক হয় সেইভাবে দুপরিয়া দুই বজার আগতে সদায় আহার গ্রহণ করবল কেছে আর সন্ধ্যা ছয় বজার আগত আহার গ্রহণ করবল কোয়া হয় যাক ভাতা বলে কোয়া হয় এটি আছো আপনার উদ্বুদ্ধ করবল অনুপ্রাণিত করবল কেটাম উদ্ধৃতি ল প্রথম উদ্ধৃতি তো মানে দিছো অসমিয়ারপরা সেইটা হয়েছে কমকে খালে বেশিকে খায় বেশিকে খালে কমকে খায় অর্থাৎ ইয়ার অর্থ এ যে বুঝিবল হয়তো অসুবিধা হব পে কমকে খালে বেশিকেও খায় অর্থাৎ যি মানুষে কম পরিমাণে যিনি প্রয়োজন সেইখানে খায় সেই মানুষ বেশি দিনে জিয়াই থ
সদায় পূর প্রয়োজনতক বেশি খাদ্য গ্রহণ করে সেই মানুষ সেয়া হজম করবলে বহু সময় লাগে আর সেইভাবে সেই মানুষে বেশি দিন জিয়াই থাকি নয় যেহেতু আধার হজম করতেও আমার বহুতখিন শক্তি গুছি যায় তারপর মানে আর আন এটা কবল বিচার সেরা ভগবদ গীতার এই শ্লোক আছে সি সদায় কয় যে কৃষ্ণই অর্জুনক কে যে যখন যোগী অর্থাৎ যোগী বা যোগী হলে সেইজন মানুষ যখন সদায় স্বাস্থ্যবান যে যুগর সাধনা করে গতি সেই মানুষজনে কেউ প্রয়োজনতক বেশি নাখায় প্রয়োজনতক কম নাখায় প্রয়োজনতক বেশি নুশুয়ে আর প্রয়োজনতক কমো নুশুয়ে এই কথাটা আসলে ভগবদ গীতার পর তারপর আন এটা কো যে কে হিপোক্রেটসে লেট ফুড বি ডাই মেডিসিন এন্ড মেডিসিন বি ডাই ফুড অর্থাৎ খাদ্যকে সদায় ঔষধ বলে কব বিচার সেইদরে খাদ্য সেইভাবে খাদ্য খালে সদায় ঔষধ খার দরে খাব লাগে আমি যে ঔষধ কম পরিমাণে খাও কিন্তু ই আমার বহু প্রভাব পেলায় তে আমি খাদ্য খাব লাগে সেই কথা কে হিপোক্রেটসে আর একবারে শেষত কো সেই কথাষার হয়েছে ইয়োর ডায়েট ইজ এ ব্যাঙ্ক একাউন্ট গুড ফুড চয়েসেস আর গুড ইনভেস্টমেন্ট অর্থাৎ আপনি যদি নিজের ব্যাঙ্ক একাউন্ট যে আপনি সদায় পয়সা জমা করে সেইদরে সে আপনার ইনভেস্টমেন্ট হয়ে পড়ে ঠিক একদরে আপনার নিজের স্বাস্থ্য হয়েছে আর আপনার ডায়েট হয়েছে এটা ব্যাঙ্ক একাউন্টর দরে যত আপনি যি ভাল ভাল খাদ্য আপনি যোগ করব সিমানেই আপনার স্বাস্থ্যর উপর ইনভেস্টমেন্ট করা হব ইয়ার উপর বিনিয়োগ করা হব একবারে শেষত আছো মূর নিজের মতামত হিসাবে মানে কি কব বিচার এই ডায়েটর বিষয়ে পড়া শুনা গোটেখিনি করলে মানে কি বুঝিছো ডায়েটর পর ডায়েটিংয়ের বিষয়ে সেইখিনিকে কবল বিচার প্রথমতে আপনি নিজের কাহিনীখন চারিটা ভাগ করে লোক চারিটা ভাগের এটা ভাগ বাদ দিয়ে বাকি তিনটা ভাগ লোক সেই তিনটা ভাগত আপনার প্রধানত চারিটা উপাদান আপনার থাকিব সেয়া হয়েছে প্রোটিন কার্বোহাইড্রেট তারপরে আপনার ফেটস থাকিব লাগিব আর তারপরে কম পরিমাণে ফাইবার থাকিব লাগিব সেই চারি তিনটা ভাগত বাকি এটা ভাগ যা থাকিল সেই এটা ভাগত আপনার থাকিব লাগিব ভিটামিন আর মিনারেল কেউ এনে ভাগ করবল কো কারণ ভিটামিন আর মিনারেল আমার বহু কম পরিমাণে লাগে বাকি যে তিনটা ভাগত থাকিব সেই আপনার গোটে খাদ্যখিন আপনার এই গোটে উপাদানখিন থাকিব লাগিব প্রোটিন থাকিব লাগিব কার্বোহাইড্রেট থাকিব লাগিব তারপরে ফাইবার থাকিব লাগিব আর ফেটসও থাকিব লাগিব এই গোটেখিনি বস্তু থাকিব লাগিব আর ভিটামিন আর মিনারেলের আপনি চিন্তা করবেন কারণ ভিটামিন আর মিনারেল আমি সাধারণত শাক পাচলি বা পানি ইত্যাদির পর পাই যাও আর বিভিন্ন ফল মূলের পর আমি পাই যাও ভিটামিন আর মিনারেল সেইভাবে তারপরে আমি চিন্তা করবল সাধারণত নহয় তারপরে প্রোটিনের উৎসম আমি জানো মাছ মাংস কণী তারপরে শাক পাচলি তো থাকে আজিকালি কিনবল পায় তারপরে কার্বোহাইড্রেট যে কার্বোহাইড্রেট সাধারণত ভাত আর রুটির পর পাওয়া যায় কার্বোহাইড্রেট অলপমান কম পরিমাণে লো ভাল তাতক প্রোটিন আর ফেটস অলপমান বড়াই দিব আর ফেটস সদায় এনে ফেটস হব লাগে যি আপনার আপনাদের চাই লোক পে যাতে আপনার যে ঘিউ হব পে আপনার কণী হব পে ইয়ারপা যুব পায় সেইখিনি আপনি করে লোক পে গতি এখন কাহিন গোটেখিনি উপাদান থাকা কম কম পরিমাণে থাকা খুব প্রয়োজন সেই মানে বিশ্বাস করো আর আটাইতক ডর কথাটা হয়েছে আমি যান পড়ো সরল খাদ্য খাব লাগে যি খাদ্য সহজে হজম হয় গতি সি আমার তেতিয়া পাচন প্রক্রিয়াটো বড় বেশি প্রভাব নেপে খুব সহজে হজম হয় পেটর কোনো সমস্যা নহয় গতি এইখিন কবলগিয়া ডায়েটিংয়ের বিষয়ে গতি যদি ভিডিওটি চাই ভাল পালে নিশ্চয়ক প্রয়োজনীয় মানুষজনের সহিত আপনি এই ভিডিওটি শেয়ার করব পারে যদি লাইক লাইক করে থব তারপর এনেকা ধরনের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করে যাব তার চেনেলটা সাবস্ক্রাইব করে থাকলে নপাহরব ধন্যবাদ